hay 60 países más grandes que Noruega en el mundo. Sin embargo, solo Canadá tiene una costa más grande. Si observamos un planisferio, seguramente imaginemos que las costas de Rusia, Estados Unidos o Australia deberían ser mucho más extensas que la Noruega. Pero no es así. ¿A qué se debe este fenómeno que desafía a nuestra intuición e incluso a los sistemas de medición? A continuación te contaremos de qué se trata la paradoja de la línea de costa, un fenómeno que existe desde siempre pero que fue descubierto hace solo unas décadas. Si ordenamos los países por superficie tendremos datos certeros. Rusia es el más grande de todos y Argelia es el más extenso de África, solo como ejemplo. Pero si queremos saber cuál es la extensión de la costa de un país, no es tan fácil. Existen dos grandes mediciones sobre este dato. Una hecha por World Resources Institute y la otra por The World Factbook. Ambas coinciden en que Canadá tiene la costa más grande del mundo, lo que se explica en buena parte por el archipiélago ártico. Pero para una fuente son 202.080 kilómetros y para la otra 265.523. Estas diferencias se acentúan más con otros países, como Estados Unidos, Brasil, Chile, Cuba, o Micronesia. Pero, ¿por qué existen estos problemas? El planteo fue realizado por el matemático Benoit Mandelbrot en 1967. Ese año publicó un artículo que se llama ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Este científico se dio cuenta de que no había una uniformidad de criterios y esbozó una respuesta. Cuando queremos medir el frente de una casa podemos hacerlo con una regla, ya que es una superficie recta. Sin embargo, si queremos medir una superficie irregular tendremos que hacerlo de otro modo, ya que la regla no se adapta perfectamente. Para medir una rama de un árbol podremos apoyar nuestra regla una y otra vez, pero obtendremos un valor que no será exacto. Para tener un número más aproximado podemos utilizar una regla más corta y de esta forma ganaremos en precisión. Del mismo modo, las costas de los países son terrenos irregulares. Si queremos medir la costa de Gran Bretaña con una regla imaginaria de 200 kilómetros, llegaremos a un resultado así. La costa tiene unos 2.400 kilómetros en total. Pero si encogemos esa regla a 50 kilómetros, la longitud de la costa será de 3.400. Con acortar la regla a un cuarto, ganamos nada menos que mil kilómetros de costa. Nada mal, aunque todavía hay accidentes geográficos que nos quedan afuera de la medición. Siguiendo por el mismo camino, la intuición nos indica que si acortamos más la regla, podremos llegar a un resultado preciso. Pero, ¿cuál es el límite? Para Mandelbrot podemos seguir achicando más y más la regla indefinidamente porque la naturaleza no sigue las formas geométricas tradicionales. Unos años después, este matemático presentaría sus famosos fractales. Se trata de figuras que rompen con la lógica a la que estábamos acostumbrados. Estas formas que vemos en el arte y en la naturaleza cumplen con las características de un fractal. Podemos mencionar los rayos, las nubes, el sistema circulatorio, las hojas de las plantas, las montañas y los copos de nieve. Incluso hasta una bandera cuenta con un fractal, ya que la de Canadá tiene una hoja de arce simplificada. Y hasta estuvimos cerca de tener otra con Nueva Zelanda, ya que esta alternativa salió segunda en el referéndum de 2015 para cambiar la insignia. Pero además de que puedan resultarnos estéticos, lo que define a los fractales es que son autosimilares. Es decir, que si observamos una parte y hacemos zoom, podremos ver las mismas características una y otra vez. Un caso típico es el llamado conjunto de Cantor. Partimos de un intervalo definido y lo dividimos en tres. A la parte central la desechamos. A continuación repetimos la operación en los dos nuevos segmentos. Podemos continuar con la operación hasta el infinito. Otro fractal es el copo de nieve de Koch. En este caso empezamos por un triángulo equilátero. De cada uno de sus lados desprendemos dos nuevos lados, de este modo. 
Luego volvemos a realizar la iteración todas las veces que queramos. Así, cuando hagamos zoom sobre determinado lugar del copo de nieve, podremos ver que es autosimilar y llega a un punto en el que no sabemos cuánto zoom hicimos, ya que la forma es siempre la misma. La magia de los fractales llega al punto de que son figuras con un área definida, pero con un perímetro infinito. Esta idea nos resulta chocante, ya que estamos acostumbrados a concebir la geometría de otro modo. Volviendo a la geografía, podemos ver que la costa de los países está a mitad de camino entre el cálculo tradicional y los fractales. ¿Hasta qué punto podremos medir la longitud de una costa? ¿Tiene sentido utilizar una regla de un metro? Para algunos no será suficiente, ya que se puede usar una más pequeña. Pero a la vez, la costa es tan cambiante que no podremos obtener un número definido. En definitiva, cuanta más precisión busquemos, menos útil será el dato obtenido. Y aquí nos encontramos con lo que conocemos como paradoja de la línea de costa, ya que no hay un número definitorio al que podamos arribar. Y todo esto, ¿de qué manera explica el caso de Noruega? Sí, para el World Resources Institute tiene la segunda longitud de costa más larga del mundo, solo por detrás de Canadá. Esto se explica por su intrincada geografía, que incluye archipiélagos, fiordos, hendiduras, bahías e irregularidades. A medida que nos acercamos, pareciera que podemos hacerlo indefinidamente como si fuera, claro, un fractal. Esta misma paradoja se puede dar incluso entre fronteras entre países. Nos podemos encontrar con que de un lado se utilizan reglas más grandes que del otro, lo que podría arrojar distintos resultados sobre una realidad que es la misma. De esta manera podemos ver que la geografía puede encontrarse con la matemática o con la filosofía para generar conocimiento. Ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre el tema. ¿Qué regla utilizarías para medir la costa o la frontera de tu país? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, tal vez sería una buena idea que te sumes como miembro a un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás apoyarnos para que podamos seguir creciendo y para que realicemos más y mejores videos. Además, podrás acceder a contenidos exclusivos y votar en encuestas.